നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അബർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ആവറേജ് എന്താണെന്നും ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും അതിന്റെ ഫോമില എങ്ങനെ കുറച്ച് സമ്മകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് കണക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദ്യം വായിക്കാം ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഏതാണ് ബെറ്റർ കൂടുതൽ നല്ലത് ഔസേപ് ആൻഡ് അബു ഗ്രോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ഔസേപ് ഹാസ് ട്വന്റി ട്രീസ് ആൻഡ് അബു ഹാസ് എയ്റ്റീൻ സി ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ഈച്ച് ഗോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് ഔസേപ്പിന് ഇരുപത് ഔസേപ്പിന് ഇരുപത് തെങ്ങുകളുണ്ട് അബുവിനോ അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം പലതരം തെങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ പല ടൈപ്പ് തെങ്ങുകളുണ്ട് അല്ലെ കൂടുതൽ നാളികേരം തരുന്നത് അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഔസേപ്പിന് അബുവിനും ഓരോ മാസങ്ങളിൽ കിട്ടിയ നാളികേരത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജനുവരിയിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് നവംബറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഇസ് ബെറ്റർ അതായത് ഔസേപ്പിന്റെ തെങ്ങ് ഇനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അബു നട്ട ഇനമാണോ ബെറ്റർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആവറേജ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കമ്പാരിസണും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആവറേജിന്റെ ഫോമുല പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഔസേപ്പിന്റെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇത് നാലും കൂടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരിക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പൊ അബു അബുവിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രയാ വരിക നോക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഔസേപ്പിന് തൊള്ളായിരം നാളികേരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അബുവിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത് തെങ്ങുകളുണ്ട് ഇയാൾക്ക് നേരെ മറിച്ച് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഇത് ഒരേ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ഈസി ആയിട്ട് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയും അവർക്ക് കിട്ടിയ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം അവരുടെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നും തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ തെങ്ങുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കിട്ടിയ ടോട്ടലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോ ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഔസേപ്പിന് ആകെ എത്ര നാളികേരങ്ങൾ കിട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു സീറോ കിട്ടി കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നയൻറ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയോ ഔസേപ്പിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും ശരാശരി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാളികേരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ ഇരുപത് തെങ്ങാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ഹി ഗോട്ട് ഇനി അബു അബുവിന്റെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ടോട്ടല് ഡിവൈഡ് ബൈ അബുവിന് എയ്റ്റീൻ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി
അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ഫോർ വരും ഇത് ഇവിടെ സെവന്റി ടു വരും മൈനസ് ചെയ്ത വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും അപ്പൊ അത് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അബുവിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് നാപ്പത്തെട്ട് നാളികേരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഔസേപ്പിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ശരാശരി ഇത് ശരാശരി കേട്ടോ ആവറേജ് കേട്ടോ നാപ്പത്തഞ്ച് നാളികേരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇതല്ലേ അപ്പൊ അബുവിന്റെ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആണ് ബെറ്റർ നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവറേജ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീയില് കുറച്ച് സംസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ നോക്ക ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ടു ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് ഡിസൈഡ് ടു പ്ലാൻ ട്രീസ് ആസ് എ ഹരിത ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് എ പ്ലാന്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് ബി പ്ലാന്റ് ടു ഫോർട്ടി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റ് പെർ കിഡ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് അതായത് വന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സും അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സും അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സും ചെടികൾ നടുകയാണ് അപ്പം അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഫിഫ്ത് എയില് തേർട്ടി ഫൈവ് കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ചെറിയ ചെടി തൈകൾ നട്ടു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഫിഫ്ത് ബി ഫിഫ്ത് ബിയില് തേർട്ടി കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അവര് ടു ഫോർട്ടി നട്ടു അപ്പൊ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു ഇവർ ഉത്സാഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നു നട്ടു അപ്പൊ പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിൽ ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പത് ഉള്ളവർ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പതും എന്തായാലും മുപ്പത് എണ്ണം ചെറുത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവർ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഫിഫ്ത് എയില് അതിന്റെ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു കുട്ടി എത്ര ചെയ്തു എന്ന് കാണാൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ഫിഫ്ത് ബി ഫിഫ്ത് ബിന്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാ കാണാ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അല്ലേ അല്ലെ ഇതെന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഒന്നും വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഒന്നും വരും അപ്പൊ നോക്ക ഏത് ക്ലാസ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ശരാശരി ഏഴ് ചെടികൾ നട്ടു തൈകൾ നട്ടു അഞ്ച് ബിയില് ഒരു കുട്ടി ആവറേജ് എട്ട് ഏത് ആവറേജ കൂടുതൽ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ എണ്ണാണ് ഇത് കുറവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇതല്ല ഇതാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇതായിരിക്കും ശരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് അവിടെ കാണുക തന്നെ വേണം മനസ്സിലാവണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടത് ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആവറേജ് കണ്ടത് അല്ലെ ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് ത്രീ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് വീട്ടുകാരെ എടുത്തു മൂന്ന് വീട്ടുകാര് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ആണ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ലിറ്റേഴ്സിലാണ് പറയാ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ ആറാളുകളുണ്ട് അവര് പതിനെട്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മാസം ലിറ്ററിലാണേ രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവര് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അടുത്തതില് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അപ്പൊ പറയാ ഉപയോഗിച്ച ഇതിൽ പിന്നെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഹൗ മ
ഇവര് ഇവരിൽ ഇവിടെ ആറാളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മാസം പതിനെട്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഒരാള് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഒരാള് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ആവറേജ് ആവറേജ് എന്നാണ് പറയാവേ ആവറേജ് പറയണം കാരണം കൃത്യം എത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആവറേജ് എത്ര അവർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ആവറേജിന്റെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ലിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ എത്ര ആള് ആറാളുണ്ട് ആറുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണാം അല്ലെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മൂവായിരം അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ മൂവായിരം ലിറ്റർ ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഈ രണ്ട് പിന്നെ കുടുംബത്തിനെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് നാല് പേരുള്ള കുടുംബത്തിൽ പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ ആവറേജ് എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ നാല് നാല് പതിനാറ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ അപ്പൊ നാലാമത്തെ സോറി രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് ശരാശരി നാലായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി അഞ്ചാമത്തതോ അല്ല മൂന്നാമത്തതോ അതില് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് നമ്മൾ അഞ്ചോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴല്ലേ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുക അപ്പൊ എത്ര വന്നു മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഇതൊക്കെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച കേട്ടോ ശരാശരി ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തില് മൂവായിരം ലിറ്റർ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തില് നാലായിരം ലിറ്റർ മൂന്നാമത്തെ കുടുംബത്തില് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ലിറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പെർ പേഴ്സൺ ഇതില് ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഒരാള് ശരാശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്ത് അറിയാം ഏതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെ നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വളരെ ചുരുക്കി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡോൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നല്ലേ അപ്പോ നാലായിരം ലിറ്റർ അപ്പൊ ഇവരാണ് ആവറേജ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആവറേജ് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള അളവുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ